टूडे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वैक्यूम कमांड एंड यूज ऑफ द वैक्यूम कमांड सो वाई वी आर यूजिंग वैक्यूम कमांड सो इफ यू थिंक फ्रॉम द क्लाउड प्रस्पेक्टिव वी गेट मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन और मिलियंस ऑफ फाइल्स एंड वी पुट दोज इन टू लेट से स्टोरेज दैट स्टोरेज में बी ए ब्लॉब स्टोरेज में बी ए एस थ्री स्टोरेज सो वंस द वॉल्यूम इज देयर मोर फाइल्स आर कमिंग द स्टोरेज विल ग्रो एंड दैट्स वेयर कॉस्ट इज ऑल्सो गोइंग टू इनक्रीज सो आवर गोल इज देयर वेर एवर पॉसिबल वट एवर वे वी वी कैन रिड्यूज द क्लाउड कॉस्ट राइट स्टोरेज कॉस्ट बेसिकली सो दैट्स वेयर वॉट वी आर सेंग दैट देर आर देर आर सीनार वेयर वी हैव सम अनयूज फाइल्स लेट्स डिलीट दोज अनयूज फाइल सो डेटा ब्रिक्स कम्स विद द वैक्यूम कमांड वंस यू ऑप्टिमाइज यूर टेबल्स देर आर बंच ऑफ फाइल्स विच आर नॉट इन यूज सो यू कैन क्लीन दोज फाइल्स सो इफ यू गो टू माइक्रोसॉफ्ट साइट ऑल्सो इफ यू सी वैक्यूम रिमूव्स ऑल फाइल्स फ्रॉम द टेबल डायरेक्टरी डेट आर नॉट मैनेज बाई डेल्टा एज वेल एज डेटा फाइल्स डेट आर नॉट और नो लॉन्गर इन द लेटेस्ट स्टेट ऑफ द ट्रांजेक्शन लॉग फॉर द टेबल एंड आर ओल्डर देन ए रिटेंशन थ्रेस होल्ड सो दोज काइंड ऑफ फाइल्स आर गोइंग गोइंग टू बी रिमूव वैक्यूम विल स्कीप ऑल डायरेक्टरीज डेट बिगिन विद द अंडर स्कोर मे बी अंडर स्कोर डेल्टा राइट दोज काइंड ऑफ फोल्डर इन डायरेक्टरी विल बी एवॉइडेड सो let's understand through the example if you go to the databricks we have one customer order new table this customer order we have information we have the record if you want to see let's run a query on this so these number of records are here if you list this file let's say for example if you see we have right now these are the path so this is the one of the snappy parquet file this is the another this is the third snappy parquet file now so let's do some optimization so if you look this table we have order id is the field based on the order id we want to do some optimization g order will run on that will optimize delta tables once we optimize so what it is saying that number of files 3 are removed and they have created one single file out of four file if you run this command again so what it will do still those three files will be there so out of these three file it has created one final file but still files are in the storage so we have to remove these files to save a cost so if you run this command it will not work the reason is that by default databricks come with 7 days of retention period if you go this documentation they also talked about the default retention is 7 days right here if you see default retention so first we have to change that so we can run this command again don't do this in production this is just for our demo we are doing so we are setting this as a false okay now what we run a vacuum command so one let's run a vacuum command okay let's run this command customer order new one okay so now you have run the vacuum command so keep in mind once you have done this g order you optimize this one so three files they have 
removed and that one file got created once we did a listing list on that so we have seen files are still in the storage so these files needs to be removed because these are unused files so let's run a command yeah see those unused files got removed so basically what is what is going to help this one it, it is going to reduce the storage cost so i hope you understand what is the use of the vacuum thank you for watching please subscribe the channel